Muy buenas a todos, soy Juan 6 y aquí está un nuevo vídeo. Como este vídeo, chicos, estamos en la segunda parte del vídeo de las camisetas que me compraré para la temporada 2019-2020. Ya sabéis que hice la primera parte y se quedó, bueno, el vídeo en sí lo grabé todo y se quedó muy largo, entonces lo decidí eh, partir en dos partes, por eso lo vais a ver un corte bastante brusco. Pero bueno, eh, que espero que os haya gustado que la, la primera parte, porque esto lo estoy grabando después, y que entonces, bueno, pues que os guste esta segunda parte y que la disfrute tanto como yo he disfrutado grabando y viendo las camisetas para elegir cuál me ha gustado más. Sin más, chicos, vamos a pasar ya, como digo, a esta segunda parte para que veáis las camisetas que me quiero comprar bueno, estas son las que todavía no estoy pensando comprarme 100% seguro, pero bueno, igual a largo plazo sí que cae alguna, y sin más, os dejo con el vídeo y bueno chicos, vamos con la última sección, para que el vídeo no se quede más largo de lo que se va a quedar ya, porque ya se va a quedar largo vamos a comentar solo las camisetas por encima, ¿vale? entonces, vamos a ir muy rápido, empezamos el 25% es porque igual el sí me las compro igual no, las dos camisetas que vi del Venecia me gustan muchísimo, me gustaría tenerlas sí o sí que pasa, que no las voy a encontrar, porque sé que no las voy a encontrar piratas, y no me voy a gastar 50 euros en una camiseta, aparte que es un equipo que no sigo mucho entonces, estas dos camisetas, me gusta muchísimo el diseño, me gustan muchísimo los dos colores, tanto negro como el blanco, y luego el naranja y el verde pero son camisetas que seguramente no encuentro, entonces están en este 25%. Pasamos a las dos camisetas del Valladolid, me vuelvo a repetir, quiero tener todas las camisetas de la Liga Santander, no me llamaban mucho las camisetas del Valladolid, pero poco, poco les he ido cogiendo cariño, y al final he dicho, bueno, es posible que si me da ahí súper venazo me acabe comprando una de ellas y por ello las he metido en ese top pero en teoría no, no tengo pensado comprármelas a, a corto plazo lo que digo luego igual a largo me da el venazo y si me las compro y por eso la meto en este top muy similar me pasa con lo del Valencia en este caso Puma eh, no me gustaba para el Valencia al final ha hecho unos trabajos que no están nada mal la segunda no me gusta nada la primera me parecía muy sosa pero poco a poco le he ido cogiendo cariño y evidentemente gusta más que la del año pasado de Adidas entonces meto la primera y la tercera la tercera tiene un patrón irregular como de pintura que representa también el Museo de las Artes y la Ciencia de Valencia creo que es por eso, ¿vale? cuando haga la revisión y me la compro pues ya la analizaremos y es un patrón que no es siempre el mismo es decir, según la camiseta que te compres esto pasa también con las oficiales meter un patrón y otro entonces va a parecer que es falsa también por eso me da un poco de miedo comprármela o no y que tampoco me termine de convencer no sé, es como que el Valencia y el azul la han llevado muchas veces, tengo alguna camiseta, pero es una mezcla que no, no sé por qué, pero no me gusta. Camiseta del Norwich, este, esta camiseta en principio no me gustó nada, luego le fui cogiendo el gustillo, sí que es verdad que camiseta serrea no tengo mucho y del Norwich no tengo ninguna y me gustan los equipos pequeños. El degradado este que se ha puesto tan de moda, solo que es verdad que, que Rea lo hace de otra manera. Y esta camiseta básicamente fue porque vi el partido del Norwich contra el Liverpool, me gustó mucho el Norwich, sobre todo los 20 primeros minutos, un juego muy asociativo y me gustó muchísimo. Y además en mi buen día es un jugador que ha pasado por Getafe y también le tenía cariño, entonces si me da el venazo puede que me compre la camiseta de buen día en el Norwich, sí, también sigo viendo partidos del Norwich, si al final no veo ninguno pues seguramente quede en el olvido, pero en sí esta camiseta la quería incluir por eso. Dos camisetas del Nápoles, la verdad es que con la Serie me pasa como con España, ¿vale? Quiero tener un montón de camisetas de la Serie porque es la segunda liga que más me gusta, entonces del Nápoles siempre he querido tener una camiseta, pero no me termina de convencer la publicidad, entonces estaba esperando a ver si se va algún año, pero como no se va pues me voy a tener que comprar así, porque llevo ya varios años esperando, y la verdad es que el patrón, pese a que mucha gente no le gusta, me gusta bastante el patrón que ha hecho capa este año para el Nápoles, y la tercera equipación de esta de militar, de este color verde, también es muy característica del Nápoles y también me gustaría tener alguna algún año. Como en este caso se ha juntado que me gusta el patrón, es el mismo patrón para las dos equipaciones, pues igual alguna de las dos cae y la verdad es que digo, eh, siempre quiero tener una camiseta de Nápoles, pero no me he terminado de convencer y este año como el patrón me gusta, pese a que la publicidad no, es posible que alguna de las dos caiga. Vamos a meter de tirón dos camisetas de portero, no tengo ninguna camiseta de portero en mi colección, sí que es verdad que cuando era pequeño sí que tenía alguna en casillas este año, ¿no? entonces he metido estas dos, yo creo que al final no me las compraré porque siempre los porteros como que, pff, a no ser que te gusten mucho no te compras su camiseta y a mí de G.A. y Alison no me terminan de convencer, estas camisetas me gustan más por el diseño, el color negro con el dorado creo que queda muy bien y New Balance lo ha hecho guay, pese a que sea muy simple, y la otra todo lo contrario, es una camiseta para llamar la atención que es lo que busco con ella, con esta camiseta, ponérmela de vez en cuando para hacer un poquito el tonto, es un patrón que ha hecho a días para todas las camisetas de portero, Madrid, Bayern de Múnich, Juventus, todos, y la del Manchester es la que más me ha gustado, ¿vale? El rosa y el negro que creo que quedan guay, y el que no me gusta mucho de Gea, sobre todo últimamente, es más por la camiseta, entonces igual me la compraría sin nombre y sin número, pero como digo, estas camisetas me llaman la atención, pero igual no me las compro. Segunda camiseta del Madrid, como siempre digo, eh, me gusta mucho la camiseta que hicieron Galáctica, edición especial con EA Sport, entonces... Esta se va a vestir jugando y si me pega el venazo, pues igual si me la compro, el azulito no me gusta, pero ¿qué pasa? Que el Madrid es un equipo que no me termina de convencer. La retro que os he dicho al principio, la icon no esa, la icon esa que os he dicho el, al principio del vídeo, es que me gusta muchísimo, pero ya tengo muchas camisetas del Madrid y es un equipo que uf, no me llama mucho la atención y comprarme otra camiseta, que al final todos los años me compro una, ya tengo muchas, pues por eso la meto aquí, porque sí que me llama la atención, pero no me termina de convencer. Un equipo que, del que sí que me gusta tener más equipaciones, solo que me compré una y a partir de ahí no me gustaron nada eh, las camisetas que trajo Adidas para él, que es el León, eh, es precisamente el Olympique de León y esta camiseta azul me gusta pero no me termina de convencer del todo entonces por eso la meto aquí porque puede ser que me la compre me llamó la atención en su momento pero es que no sé, no la termino de ver entonces un 25% de posibilidad de que me la compre 
y lo más probable es que no, pero ahí está, me llamó la atención. Vamos con la camiseta del Led United, en este caso me la compro porque bueno, el equipo no es que me guste mucho, el escudo no es que me guste mucho, la policía no es que me gusta mucho, la camiseta es muy básica, ¿y por qué? Pues porque no he utilizado el gris como color secundario, y eso es algo que me gusta mucho, el gris es un color que me gusta bastante y casi nunca lo vemos en una camiseta, entonces esta camiseta sí que es distinta por esta combinación de colores blanco y gris, que a muchos no les gustará porque es demasiado básico y como que blanco y gris como que son demasiado parecidos los colores, ¿no? en este caso un gris clarito, pero como digo, es una camiseta que me llamó la, la atención por eso y si me pega la venacísimo y la encuentro a un buen precio y demás, pues es posible que me la compre, aunque como digo, estas camisetas lo más probable es que no, no las acabe consiguiendo. Otra camiseta que me hace muchísima gracia es la del Colonia, tercera equipación del Colonia de Ulsport, creo que es la marca, creo que se pronuncia así, vamos. Y es una camiseta que a mucha gente no le ha gustado, de hecho eh, la habrá repudiado, pero a mí me gusta muchísimo, me parece, entre comillas, muy hortera. Pero me recuerda también, a, por eso, a camiseta retro de los años 80, no sé por qué. Y no sé, es una camiseta que me llama muchísimo la atención. No creo que la pueda conseguir, pero si la consigo, si, si tengo la opción de comprármela, yo creo que esta camiseta sí que me la compraré solo por las mofas y las risas de tener una camiseta del Colonia, que además es un equipo poco conocido, cosa que me gusta también. Pero una camiseta tan extravagante y tan que llama mucho la atención, no sé, me gustaría tenerla. Vamos con la camiseta del Borussia Mönchengladbach. Esta camiseta la tenía pensado comprármela sí o sí, iba a estar en el top 100. ¿Qué pasa? Que poco a poco han ido pasando los meses, los días, demás. Esa publicidad no la quitan. Y es horrible. Si yo encuentro la camiseta sin publicidad, me la compraré 100%. Si no, la publicidad es amarilla, queda fatal, la verdad, queda fatal. Y por eso es una camiseta que llama mucho la atención, está muy bien, es algo distinto, por fin, pero esa publicidad lo jode todo. La camiseta de la Fiorentina, ya es un clásico en mi vídeo de camisetas que me compraré. Quiero una camiseta de la Fiorentina, me gusta mucho el morado, pero es que los diseños de Lecoque por ti son muy básicos. En este caso, pues eso, camiseta viola y sin más. ¿Qué pasa? Que este año estoy siguiendo mala serie A. Bueno, quiero empezar a seguir la mala serie A, sigue mucho el mercado de invierno. El año pasado seguí bastante lo que es la serie A. Entonces, Kies es un jugador que me gusta mucho, a ver si al final acaba saliendo. También el, la Fiera ha incorporado nuevos eh, jugadores y el proyecto que, que hay mola. Entonces... Si sigo mucho a la Fiore, pues me compraré su camiseta porque siempre la quiero tener, pero a nivel de diseño me parece muy muy básica. Y de Coque Sportip es una marca que no tengo y por eso también la quiero tener, pero me parece bastante aburrida. Camiseta que no creo que encuentre, pero que me parece preciosa, o sea, preciosa, del Bolton. Es un equipo que estuvo muchos, hace muchos años en primera, vamos, en la Premier League, ahora creo que está en tercera. Y camiseta blanca de Hummel con, la, con las mangas en azul. Me parece bastante básica, pero bastante elegante, me gusta bastante, me, no sé, me, me gusta, no sé por qué. Lo que pasa es que está aquí porque... Seguramente no la encuentre, pero me gustaría tener una camiseta de este equipo y más en concreto esta porque me parece muy bonita. Vamos con las dos camisetas del Betis. En este caso, como os he dicho, Borja Iglesias es un jugador que me encanta y por eso meto las dos camisetas. ¿Qué pasa? La primera es bastante similar a esta, la que llevo puesta, pero sí que es verdad que la he visto que eh, una china que me la trajo, que se la pedí a un amigo y me mola, me mola, pero muy parecida a esta. Entonces, seguramente me decante más por la tercera equipación, aunque todavía no lo tengo claro. Esta camiseta rosa, que pese a que tampoco me termina de convencer, me gusta bastante el rosa. Entonces, es una camiseta que, que mola porque es así distinta, no muchos equipos visten de color rosa y por por ello eh, la meto aquí y me la compraría evidentemente de Borja Iglesias. Camiseta del Bayern de Múnich, siempre digo, venga, el año que viene me compro la camiseta del Bayern de Múnich. Nunca me la acabo comprando. En este caso la primera no me termina de convencer y la tercera es la que sí que me ha llamado un poquito más la atención. Al principio dije, esta camiseta me la compro sí o sí, poco a poco, al final se baja hasta el 25% de probabilidad que me la compre. Azul con detalles en, en, en naranja, estos como rombos, ¿no? No sé, es una camiseta un poco rara y si me da el brazo pues me la compraré, si no, no creo. Os había hablado antes de la camiseta del Brighton, la verdad es que la segunda me flipa, pero es que la primera también está muy bien y tiene su punto, pues es una camiseta bastante típica, como digo, el escudo del Brighton me encanta y este año eh, Nike ha hecho como que se contraste más, no sé, como colores más fuertes o más vivos en las rayas, en el azul, la publicidad no me termina de convencer, ¿vale? Pero es una camiseta que me llama bastante la atención, el Brighton también es un equipo que me da la atención a nivel de escudo y de colores, luego jugadores, apenas me conozco ninguno, pero como digo, eh, las dos equipaciones el Brighton me, me llama bastante la atención y es posible que una de las dos sí o sí caiga. Vamos a terminar ya con equipos de la Premier, en este caso vamos con la camiseta de Aston Villa, un equipo que siempre me ha gustado también por los colores eh, creo que ese color vino y el azul celeste está bastante bien, en este caso traigo la segunda equipación porque la primera no me termina de convencer con la publicidad y la segunda es lo que os digo, si me pega el amenazo me la compraré tiene como unas rayas en diagonal que poco a poco van desapareciendo, no sé, mola, se les baja la capacidad, es como algo bastante irregular y ahora también es un equipo que, como digo, me gusta bastante el escudo, me gustan mucho los colores y es, una, es un equipo, o sea, de cualquier camiseta que sea, de este año o dentro de cinco, me gustaría tener en mi armario, en mi colección, pero eh, este año es un sí, pero no, entonces la meto aquí, aunque igual eh, no acaba viniendo. Y cerramos ya el vídeo con una camiseta de nuevo que no ha salido, es la tercera equipación del PSG, una camiseta bastante normalita, en este caso en blanco, con las tiras aquí roja y, y azul del PSG. Es una camiseta que me parece bastante retro, o sea, y por eso me gusta y por eso seguramente me la acabe comprando. Tiene como esos eh, patrones... Eh, antiguos con lo del PSG, no sé, no sé cómo describirlo, cuando la tenga en persona eh, ya haré la review, porque es una verdad que si encuentro me la compraré, aunque como es tan básica, la he metido aquí el 25% y porque todavía no ha salido oficial, entonces bueno, es una amistad que igual me compro, pero tampoco eh, estoy 100% seguro de ello. 
Así bueno chicos, eh, de nuevo se ha vuelto a quedar un vídeo muy muy largo, lo siento de verdad, lo siento, pero es que son muchas las camisetas que me han gustado y que me quiero comprar. En comentarios me podéis dejar la vuestra y sin extenderme más, espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like la semana que viene, camiseta de la lluvia y como digo, pues nos veremos allí. Suscribíos, comentad todo lo que queráis y nos vemos el domingo que viene. Adiós.